Méditation du 21 mai, la bataille de Waterloo. Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et fidèles. Apocalypse 17, verset 14, version Nouvelle Bible seconde. Un homme d'affaires français établi à Londres souhaitait obtenir la nationalité britannique. Nombre de ses amis se moquaient gentiment de ses souhaits. « Quelle différence cela ferait-il » demandait-il. « Tu es français et tu es ici depuis des années. Pourquoi veux-tu la nationalité britannique maintenant ?» Mais il s'est accroché à son objectif et, après une longue période et après avoir surmonté de nombreux obstacles, il a finalement reçu la nouvelle officielle qu'il avait été accepté en tant que citoyen britannique. Ce jour-là, ses amis se sont rassemblés autour de lui et lui ont demandé « Te sens-tu différent maintenant Tu es le même homme, tu travailles dans la même entreprise et tu vis dans la même ville. Tout est exactement pareil. » Que t'a apporté la citoyenneté La différence est la suivante, a répondu le nouveau sujet britannique. Vous souvenez-vous de la bataille de Waterloo, au cours de laquelle les Français, sous le commandement de Napoléon Bonaparte, ont été battus par les Anglais eux-mêmes sous la direction du duc de Wellington Hier, yeah, j'étais français et Waterloo était une défaite pour moi. Mais aujourd'hui, je suis britannique et je peux considérer que c'est une victoire. Il ne s'agit pas de savoir ce que nous pouvons faire, mais de quel côté nous nous trouvons. Nous pensons parfois que la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés est un combat au corps à corps avec l'ennemi. Des passages bibliques comme Ephésiens 6, verset 10 à 20 défendent même cette position. Mais en réalité, tout comme le marchand français a revendiqué la victoire à Waterloo sans l'avoir combattu, notre devoir devant Dieu est de nous tenir du côté du vainqueur, Jésus-Christ. Pour reprendre les mots de Luther, « Quand je me regarde, je ne vois aucune possibilité d'être sauvé. Quand je regarde Jésus, je ne vois aucune possibilité d'être perdu. Jésus est le vrai vainqueur qui a lutté corps à corps avec l'ennemi et qui nous donne la victoire par grâce, par la foi en son sacrifice. Ceux qui l'ont accepté sont les apôtres les choisis et fidèles qui vivront avec lui pour l'éternité. As-tu pris des dispositions pour être du côté des vainqueurs et accueillir Jésus lorsqu'il viendra pour la deuxième fois Il est encore temps pour toi de gagner la citoyenneté céleste. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.